스니커즈부터 명품 가방, 시계, 소주, 그리고 포켓몬빵, 띠부띠부 실까지 정말 하루가 멀다 하고 한정판 아이템 쏟아지고 있습니다. 이제 원하는 상품을 얻으려면 은 오픈런 그리고 리셀이 필수인 시대가 됐습니다. 지금 패션, 오늘 제가 이야기할 주제는 이제 또 하나의 유통시장으로 자리한 한정판 리셀 시장 이야기입니다. 한정판 리셀 시장은 말 그대로 희소성 있는 제품을 사고 파는 것에 초점이 맞춰져 있어요. 희소가치가 높거나 또 수량이 제한된 제품을 획득하고 거기에 프리미엄을 얹혀서 차익을 얻거나 또 구매 만족을 높이는 것이 중요한 시장입니다. 한정판 리셀 시장에서는 이세 가지 요소를 갖춘 제품이 인기가 높은데요. 세 가지 중에 첫 번째는 희소성, 그리고 두 번째는 스토리, 마지막 세 번째는 취향입니다. 첫 번째 희소성은요. 브랜드에서 제품을 제작할 때부터 제조 수량을 제한하거나 아니면 한 구매자가 살수 있는 수량을 제한하는 방식으로 이루어지는데요. 희소성 있는 제품에 스토리까지 더해지면 은 제품 리셀 가격은 순식간에 오릅니다. 대표적으로 명품 브랜드나 유명인과 협업한 상품들이 있는데 GD가 나이키와 같이 2019년도에 협업했던 에어포스원 파라노이즈도 있고요. 마이크 조던이 84년도 신인 시절에 신었던 나이키 에어십 운동화는 17억 3,100만 원에 낙찰되기도 했습니다. 그런가 하면 거의 집값에 맞먹는 20억 원에 낙찰된 신발도 있는데요. 지난해 2021년도에 카네웨스트가 나이키와 같이 디자인한 에어 이지입니다. 또 취향, 개성이 더해지면서 리셀 가격이 오르기도 합니다. 마블 캐릭터 피규어, 그리고 베어브릭과 같은 아트토이는 물론 그림이나 음반 같은 예술품들도 천정부지로 가격이 오르고 있습니다. 이처럼 자신의 취향과 개성을 드러낼 수 있는 품목이 굉장히 다양해지면서 한정판 리셀 아이템도 계속 늘어나고 있습니다. 개인 간의 한정판 거래를 안전하게 연결해주고 또 실시간으로 제품 거래 시세까지 보여주는 한정판 거래 플랫폼이 요즘 많잖아요. 이 플랫폼들 모두 스니커즈 전문 리셀 플랫폼에서 시작했거든요. 그래서 스니커즈 말고도 사실 한정판 거래가 이루어지는 제품 많을 텐데 왜 스니커즈 전문 리셀 플랫폼이 가장 먼저 등장했을까요? 사실 스니커즈는 유행의 아이콘이라 부를 정도로 패션업계에서 굉장히 상징적인 카테고리 중에 하나예요. 음, 유행의 시작에는 1980년 후반에서 90년대 초반 이 나이키와 농구 황제의 마이클 조던 그리고 아디다스와 힙합 그룹 런 DMC가 있습니다. 당시에는 이제 컨버스가 NBA 농구화로 대표적이었는데요. 85년도에 NBA 루키로 등장했던 마이클 조던이 시카고 불스에 입단을 하면서 나이키와 의류 그리고 용품 계약을 맺었습니다. 이때부터 나이키는 마이클 조던 이름을 딴 에어 조던 원 시리즈를 출시했는데요. 음, 마이클 조던의 경기 스토리가 더해지면서 이제 에어 조던은 단순한 신발 이상의 아이템이 된 거라고 볼 수가 있습니다. 운동화 자체가 활기를 불어넣는 상징적인 역할을 하는 아이템입니다가 마이클 조던의 스토리가 더해지면서 스니커즈는 더욱더 특별한 이미를 지니게 되었습니다. 같은 시기에 미국에서 힙합 문화도 발전했는데요. 당시에 유명 힙합 그룹인 런 DMC가 공연 당시에 아디다스 스트라이프 트레이닝 팬츠에 아디다스 슈퍼스타를 신고 나오면서 큰 관심을 받았습니다. 그래서 아디다스 스니커즈 뿐만 아니라 스니커즈 자체가 스트릿 패션 그리고 하나의 새로운 문화를 대표하는 아이템으로 부상한 계기가 되었죠. 그래서 90년대 후반부터는 명품 그리고 하이엔드 브랜드에서도 스니커즈를 출시하기 시작했어요. 이후 2000년대로 넘어오면서는 제레미 스캇 그리고 요지 야마모토 등 하이 패션 디자이너들과 협업한 스니커즈도 등장했습니다. 2009년에는 루이비통이 래퍼 카네웨스트와 협업한 스니커즈를 출시했는데 당시 1000달러 수준의 고가였는데도 발매 직후에 바로 매진되었다고 하는데요. 이렇게 지속적으로 다양한 이야기와 가치가 더해지면서 스니커즈를 수집하는 문화가 형성이 되었고 자연스럽게 스니커즈 리셀 시장이 커지게 됐어요. 한정판 스니커즈 리셀 거래 시장은 매니아층을 중심으로 성장해 왔는데요. 음, 최근에는 트렌드와 소비 패턴이 변화하면서 이 시장이 더욱 대중화되고 있습니다. 이런 상품을 구매해봤다는 경험 자체를 더 중요한 가치로 여기는 거라 볼수 있는데요. 한정판 스니커즈를 재테크 수단으로 인식하는 경향도 높아졌습니다. 음, 소위 말해 스니커 테크라고 불리기도 하는데요. 하지만 트렌드에 따라서 제품의 가격 변동도 굉장히 잦고 또 디자인 가품도 많다 보니까 내가 구매한 제품이 정품인지 아닌지도 걱정이 되게 많아요. 
마련이잖아요 그리고 또 돈을 보냈는데 판매자가 제품을 안 보내면 또 어쩌나 싶기도 하고요 개인 간의 거래에 불안 요소가 많다 보니까 이러한 문제들을 도와주기 위해서 등장한 플랫폼이 바로 리셀 중개 플랫폼입니다 리셀 중개 플랫폼은 판매자와 구매자 사이에서 이 상품의 정가품을 검수하는 서비스 그리고 입찰가, 그리고 판매가, 그리고 실시간으로 이게 시세가 어떻게 변동하는지 다양한 정보를 주식 시세표처럼 제공하고 있어요 2015년도 미국의 스니커즈 리셀 플랫폼인 스타엑스를 시작으로 해서 국내에는 2020년에 네이버 자회사인 스노우가 출시한 크림 그리고 무신사가 출시한 솔드아웃이 대표적입니다 한정판 리셀 플랫폼들의 운영 구조 한번 자세히 살펴볼까요? 판매자와 구매자가 있습니다 판매자 입장에서 먼저 보면 은 팔려는 제품이 이제 얼마 정도 되어야지 팔릴 수 있을까를 알려면 과거와 현재 가격대를 알아야 되다 보니까 이제 그런 것들이 데이터가 필요하고요 그래서 그걸 바탕으로 제가 지금 얼마 정도에 팔아야 될지 가늠할 수가 있고요 구매자 관점에서는 제가 사고 싶은 제품이 이게 가격이 적절한지 아닌지 너무 비싼 건 아닌지 이 시세표를 보고서 파악을 할 수가 있습니다 그래서 실제로 거래가 체결이 되면 은 판매자가 제품을 플랫폼에 보내고요 플랫폼에서는 받은 제품이 정가품인지 여부를 확인을 하고 그리고 상태도 보고요 또 구성품이 있는지 예를 들어 신발끈 같은 게잘 들어있는지 꼼꼼히 확인하는 검수 과정을 거칩니다 그리고 나서 구매자에게 상품 발송을 하게 되고요 이렇게 검수가 완료된 제품을 구매자가 받은 다음에 판매자에게 거래 금액이 마침내 입금이 됩니다 그렇다 보니까 판매자와 구매자가 불편하게 소통하는 과정을 없애고 불안한 거래 과정을 최소화할 수가 있어요 게다가 좀 손해보고 거래했다 이런 불안한 기분도 덜 수가 있고요 특히 인증을 즐기고 경험을 중요하게 생각하는 20대, 30대가 강력한 영향력을 발휘하고 있습니다 실제로 신한카드 빅데이터 조사 결과 이 리셀 플랫폼 전체 이용자 중에서 무려 86%가 20대, 30대로 나타났는데요 또 SNS 통해서 자신을 표현하고 과시하고 또 물건을 구하고 다시 재판매하는 그런 여정 자체를 놀이처럼 즐기는 거라 볼수 있어요 한정판 리셀 시장의 성장성은 앞으로도 밝은 편입니다 국내 리셀 시장 규모는 지난해 7천억 원 수준으로 집계가 되고 있는데 2025년까지 약 2.8조 원 수준으로 저 성장할 것을 전망을 하고 있거든요 그리고 글로벌 리셀 시장은 같은 해 57조 원 규모로 예측이 되고 있고요 시장 분위기가 긍정적인 만큼 플랫폼 저마다의 방식으로 고객 유입을 높이기 위해서 집중을 하고 있습니다 무신사 솔드아웃은 두 차례에 걸쳐 투자를 받았고요 그래서 배송비와 검수비, 수수료 무료 정책을 지속적으로 유지를 하면서 검수 센터를 확충하고 또 서비스를 좀더 고도화하는 데 집중하겠다라고 밝혔습니다 네이버 크림은 서비스 강화와 함께 지속적인 적자를 좀 메우려는 움직임을 보이고 있어요 지난 4월 21일에 구매 수수료를 처음으로 부과하기 시작했고요 그리고 6월 1일부터는 2%로 또 인상을 했습니다 또 5월 1일부터는 일반 배송비도 인상을 또 했고요 더불어서 번개장터도 발빠르게 한정판 오프라인 공간을 별도로 오픈하기도 했고 최근에는 M 내에도 정품 검수 서비스를 도입하겠다고 밝혔습니다 또 명품 버티컬 플랫폼, 중고 거래 플랫폼 물론 과거에 신상만 취급해온 그런 백화점 같은 전통 유통업체들도 이 시장에 다양하게 진출을 하고 있습니다 사실 오늘은 제가 아주 특별한 장소에서 촬영을 하고 있는데요 스니커즈가 이렇게나 많은 이곳 바로 솔드아웃 성수입니다 이곳 운영 담당자로 계신 박민수님 모시고 이야기 나눠볼게요 안녕하세요 안녕하세요 네, 와주셔서 감사합니다 네, 자기소개 한번 부탁드릴게요 아, 저는 솔드아웃 성수 오프라인 담당을 하고 있는 박민수입니다 네, 저는 솔드아웃 앱만 이용을 많이 해봤는데 네네. 여기는 처음 와봤거든요 네네. 여기 공간에 대해서 소개해 주시겠어요? 아, 네. 솔드아웃 성수는 정품이 인증된 새 상품과 비그레이드 세컨엔즈 제품을 합리적인 가격으로 선보이고 있습니다. 또 솔드아웃만의 특별한 서비스인 스니커즈 프리미엄 케어를 제공하는 새로운 스니커즈 문화 공간입니다. 그럼 저희가 왜 오프라인 공간을 만들었는지 혹시 알수 아, 네. 있을까요? 한정판 스니커즈 신 스트림 문화를 직접 느끼고 솔드아웃만이 제공할 수 있는 특별함을 경험하실 수 있도록 저희가 기획을 했습니다. 그리고 아무래도 또 인기 있고 소장하고 싶은 그런 스니커즈를 좀 직접 볼수 있는 게 
네, 어, 맞습니다. 굉장히 특별한 점인 것 같아요. 여기가 위치가 또 성수동에 있다 보니까 좀 요새 핫하다고 여겨지는 그런 지역이잖아요. 네, 네. 그럼 하루에 보통 몇분 정도 방문하시나요? 어, 저희가 평균 70명에서 100명 정도 지금 방문해 주시고 음, 계십니다. 주말이 훨씬 더 많이. 네, 오시고. 주말에는 한 150명 정도 음... 되는 것 같습니다. 저 민수님도 한정판 스니커즈 좋아하신다고 들었는데 네, 지금 맞습니다. 신고 계신 것도 왠지 범상치 않고 아네 맞습니다 <웃음> 리셀 플랫폼 자주 이용하시겠어요? 네 저는 주로 저희 솔드아웃 앱을 많이 자주 이용하고 있고요 원래는 콜렉터로 시작해가지고 회사에 이제 입사해가지고 조금씩 이제 리셀도 좀 해보고 하고 있는데 워낙 신발을 좋아하다 보니까 네 다양하게 하고 있습니다 음, 신발 왜 좋아하세요? 저는 진짜 그게 궁금했던 게 스니커즈 네. 모으시는 분들 되게 많잖아요 네네. 그왜 모을까? 그냥 예뻐서 모으는 건지 아니면 돈이 돼서 모으는 건지? 어 돈이 돼서는 아니고요. 어 저만의 콜렉을 좀 만들고 싶어서 하나 둘씩 모으다 보니까 어느덧 집에 한 200켤레 정도 허! 모은 것 같아요. 어, 그걸 콜렉이라 부르나요? 네네 맞습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 콜렉이라 부르고 200켤레 있으시다? 네. 어, 그러면 나중에 그냥 다 계속 갖고 가실 거예요? 어, 네 계속 모으고 있습니다. 언제까지 모으실 거예요? 어... 계속. 계속. <웃음> 어, 저희 지금 여기 앉아 있는 이 자리에서 보이는 게 솔더 케어라는 공간이 보이는데 네네. 아까 제가 둘러보니까 또 신발에도 솔더 케어 택이 붙어 있는 것들이 있더라고요. 네, 혹시 그게 어떤 내용인지? 어, 저희 매장에 지금 솔드 아웃, 솔드 아웃 케어 택이 달려 있는 제품은 중고 제품입니다. 아. 네, 네. 저희가 이제 세컨 핸즈 제품을 네. 매입을 해 가지고 저희가 솔드 아웃 케어를 통해 가지고 클리닝 서비스를 한 다음에 판매를 하고 있습니다. 그럼 제가 신던 것도 갖고 와서 이 케어를 받으면 네 맞습니다 현장에서 케어 접수가 가능하고요 온라인으로 저희가 이제 사이트가 또 따로 개설이 되어 있어요 그쪽에서 이제 접수를 해주셔도 됩니다 음... 네 민수님 바쁘실 텐데 출연 감사드립니다 네, 네 저도 앞으로 더 많이 솔드아웃을 사고 그리고 또 팔기도 해보겠습니다 네 자주 이용해 주십시오 네. 성수동 올 때마다 팝업 스토어도 연다고 하니까 어, 종종 와서 체크도 해보도록 할게요 네, 네 감사합니다, 감사합니다. 한정판 리셀 아이템으로 각광받는 세 가지 요소 희소성, 스토리, 취향 이세 가지는 유통 그리고 소비자 시장에 빠질 수 없는 키워드로 부상하고 있어요 브랜드 그리고 기업 입장에서도 매력적인 키워드거든요 제품의 스토리를 입히고 또 한정 수량으로 판매하면 제품의 생산 재고도 절감할 수가 있고 화제성도 느리고 또 브랜드 인지도와 가치도 상승을 하고요 이렇다 보니 자신의 취향과 개성을 드러낼 수 있는 품목이 굉장히 다양해지면서 한정판 리셀 아이템도 계속 늘어나고 있습니다 이에 따라서 리셀 플랫폼들도 취급하는 거래 품목을 좀더 확장하고 있는 추세이고요 그만큼 검수와 배송, 플랫폼 서비스 퀄리티를 높이고 또 신뢰성을 강화하기 위해서 주력을 하고 있습니다 지금 패션, 오늘은 앞으로가 더욱 기대되는 한정판 리셀 시장에 대해 이야기 나눠봤는데요. 여러분이 한정판 리셀 플랫폼 이용하실 때 가장 중요하게 생각하는 가치는 무엇인가요? 그리고 한정판 거래, 나 이것까지 해봤다 싶은 게 있다면 댓글로 자랑해주세요. 그리고 패션과 유통 비즈니스 시장에서 궁금했던 것도 자유롭게 남겨주세요. 지금 패션, 앞으로 더 유익한 이야기로 찾아오겠습니다. 그럼 안녕히 계세요.